மம்மிஸ் அண்ட் டேடிஸ் வெல்கம் டு சிக்கு மாமி இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாப்பிக்கோட பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன் ஃபஸ்ட் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் இன்னையோட டாபிக் நிறையா பேரண்ட்ஸ் சர்ச் பண்ணக்கூடிய டாபிக் தான் நம்ம குழந்த கருப்பாக பொருந்துட்டாங்க அப்படின்னா எல்லா பேரண்ட்ஸும் எப்படி கலர் ஆக்கணும் அப்படின்ற டாப்பிக்கை தான் சர்ச் பண்ணுறீங்க பட் ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கோங்க குழந்தையோட கலர் அந்த குழந்த கருவில் உருவாகும் போதே டிசைட் ஆகிடுது அதை நீங்கள் வெளில வந்த அப்புறம் கண்டிப்பாக சேஞ்ச் பண்ண முடியாது எப்படி குழந்த உருவாகும் போதே ஆணா பெண்ணான்னு டிசைட் ஆகுதோ அந்த மாதிரி தான் இதுவும் அப்புறம் ஏன் இந்த வீடியோ போடுறீங்க அப்படின்னு கூட நீங்கள் நினைக்கலாம் ஏன் அப்படின்னா கலரை சேஞ்ச் தான் பண்ண முடியாது பட் அந்த கலரை இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஹீரோ ஹீரோயின் வருவாங்க ஃபஸ்ட்டு வரும்போது கொஞ்சம் டார்க்காக இருப்பாங்க கொஞ்ச நாள் ஆக கொஞ்ச நாள் ஆக அவங்க கலர் ஸ்கின் டோன் எல்லாமே இம்ப்ரூவைஸ் ஆகும் நம்மளோட சாப்பிட்ற சாப்பாடு நம்ம இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலை அதாவது கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன் தண்ணி இதெல்லாம் நம்ம கலரை கண்டிப்பாக இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம் இதில் நம்ம பேபிக்கு இந்த மாதிரி பாத் பவுடரோ இல்லை நம்ம கொடுக்குற ஃபுட்லேயோ இல்லை நம்ம நல்ல ஆயில் மசாஜ் பண்ணி குளிக்க ஊற்றுங்க அந்த மாதிரிலாம் பேபி ஸ்கின் டோனை இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணலாம் அப்புறம் அந்த கலரை மெயின்டெயினும் பண்ணலாம் ஆனால் ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கோங்க குழந்தைங்க கருப்பாக இருந்தாலும் சரி கலராக இருந்தாலும் சரி எப்படி இருந்தாலும் ரொம்ப அழகாக இருப்பாங்க நீங்கள் என் குழந்த கருப்பாக இருக்காங்க அப்படின்லாம் வருத்தவே படாதீங்க நம்ம பேபிஸ் வந்து நல்ல கலராக இருக்கணும் அப்படின்னு நிறைய பேர் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவீங்க அந்த மாதிரி எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறவங்களா இந்த பாத் பவுடர் செஞ்சு பேபிஸ்க்கு குளிக்க வைங்க பேபி நல்லா கலராக வருவாங்க அதுக்கு முன்னாடி மறக்காமல் என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க என் சேனலில் போடுற உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லான நிறைய வீடியோஸை நீங்கள் உடனுக்கு உடனே பார்க்கலாம் அதுக்கு தேவையான பொருள்லாம் நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு இது வந்து கடலைப்பருப்பு இந்த கடலைப்பருப்பு வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிராம் எடுத்திங்க அப்படின்னா அதுக்கு ஈக்குவலாக இது பாசிப்பருப்பு அதை எடுத்துக்கோங்க இதுவும் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிராம் எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு டூ டு த்ரீ டேபிள் ஸ்பூன் வெந்தயம் எடுத்தால் போதும் அதாவது இது ஒன் கேஜி வரும் இதுக்கு வந்து டூ டூ த்ரீ டேபிள் ஸ்பூன் வெந்தயம் எடுத்தால் போதும் அதுக்கப்புறம் இது ஜாதிக்காய் இது வந்து நாட்டு மருந்து கடையிலேருந்து நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் இது வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு இருந்தால் போதும் இந்த ஒன் கேஜி குவான்டிட்டிக்கு நீங்கள் எந்த அளவுக்கு எடுக்கிறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் மெஷர்மெண்ட்ஸை இது பார்த்திங்கன்னா இது பேர் புல்லாங்கிழங்கு சொல்லுவாங்க இது நல்ல கலர் கொடுக்கும் பேபிஸ்க்கு இது வந்து ஒரு நூறு கிராம் வாங்கிக்கோங்க இது வந்து பன்னீர் ரோஜா பூவோட இதழும் காம்பும் இதுவும் வாங்கிக்கோங்க நாட்டு மருந்து கடையில் கேட்டாலும் கிடைக்கும் இல்லை நீங்கள் பூ வாங்கி நீங்கள் காய வைக்கணும்னாலும் வச்சுக்கோங்க இது வந்து ஆரேஞ்ச் பீல் இது வந்து நீங்கள் ஆரேஞ்ச் வாங்கி அதோட தோல் மட்டும் எடுத்து சன்னில் வந்து ட்ரை பண்ணி வச்சுக்கோங்க இது வந்து நல்ல ஷைனிங் கொடுக்கும் ஸ்கின்னுக்கு இது பார்த்தீங்கன்னா செம்பருத்தி பூவோட பவுடர் நான் வந்து ஆக்சுவலாக நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு செம்பருத்தி பூ கிடைக்கிற மாதிரி இருந்தால் நீங்கள் ஒரு பத்து பன்னெண்டு செம்பருத்தி பூ வாங்கி நல்லா காய வச்சு எடுத்து வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு கிடைச்சா இருபது கூட போடலாம் இதில் ஆனால் எனக்கு செம்பருத்தி பூ கிடைக்கல அந்த சீசன் இல்லை இது அதனால் நான் செம்பருத்தி பூ பொடி வந்து நாட்டு மருந்து கடையிலேருந்து வாங்கிக்கிறேன் இதுவும் நீங்கள் அரைக்கிறதோடு போட்டுக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் உங்கள்கிட்ட முன்னாடியே சொன்னேன் இது ஒன் கேஜி இருக்கும் அதாவது ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிராம் கடலைப்பருப்பு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிராம் பாசிப்பருப்பு எடுத்திருக்கேன் இது கூட முன்னாடி சொன்ன எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸையும் போட்டுருங்க இந்த ரோஜா இதழுமே நீங்கள் வந்து ஒரு நூறு கிராம் வாங்கிக்கலாம் உங்களுக்கு வெறும் இதழ் மட்டும் கிடைச்சா கூட நீங்கள் தாராளமாக போட்டுக்கோங்க இப்போ இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணியாச்சு இப்போவே நல்ல ஸ்மெல் வருது இப்போ இது கூட ஒரு இம்பார்ட்டண்டான இன்க்ரீடியன்ட் அதனால் தனியாக வச்சு சொல்கிறேன் இது வந்து பாதம் ஒரு ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் வாங்கிக்கோங்க அதையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் இது வந்து குங்குமப்பூ இந்த மாதிரி ஒரு கொஞ்சம் ஒரு பிஞ்ச் 
இருந்தால் போதும் இது எல்லாத்தையுமே இதில் ஆட் பண்ணிவிடுங்க பாதாம் வந்து நல்ல பிரைட்னஸ் கொடுக்கும் பேபி ஸ்கின்னுக்கு அதனால் இது மறக்காமல் ஆட் பண்ணிவிடுங்க பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து இப்போ என்ன பண்ணணும்னா நீங்கள் வந்து மில்லில் கொடுத்து நீங்கள் எப்பயுமே பவுட்ரு மற்றதெல்லாம் பவுட்ரு பண்ணுற மாதிரி இதையும் பவுட்ரு பண்ணி வாங்கிக்கோங்க அந்த பவுடரை நான் அரைச்ச அப்புறம் காட்டுறேன் உங்களுக்கு அதை எப்படி அப்ளை பண்ணணும்னு சொல்கிறேன் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம இதில் போட்டிருக்க எல்லாமே எப்படி பேபியோட ஸ்கின்னை வந்து கலர் ஆக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாசிப்பருப்பு வந்து தேவையில்லாத ஏர்லாம் ரிமூவ் பண்ணிவிடும் ஸ்கின்னுக்கும் நல்ல ஷைனிங் சாஃப்ட்னஸ் கொடுக்கும் கடலை பருப்பும் அப்படி தான் நல்ல ஃபேர்னஸ் கொடுக்கும் அதுக்கப்புறம் ரோஜா இதழ் போட்டிருக்கோம் அதுவும் பார்த்திங்கன்னா ஸ்கின்னை நல்லா சாஃப்டாக ஆக்கும் இந்த ஆரஞ்ச் பீல் வந்து நல்லா க்ளோ கொடுக்கும் இது எல்லாத்தையுமே அரைச்சி பேபி குளிக்க வைக்கும் போது போடுங்க அப்புறம் பாருங்கள் உங்கள் பேபி நல்லா கலராக இருக்க போகிறாங்க இப்போ நம்ம குழந்தைங்களுக்கான ஹெர்பல் பாத் பவுட்ரு மில்லில் கொடுத்து அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்தாச்சு இந்த பவுடர் அரைக்கும் போது உங்கள் பேபி கேர்ள் பேபியாக இருந்தால் இது கூட கஸ்தூரி மஞ்சளும் போட்டு அரைச்சிக்கோங்க இது வந்து பேபிஸ் மட்டும் யூஸ் பண்ணணும்னு இல்லை நம்ம வீட்டில் இருக்க பெரியவங்க கூட அப்ளை பண்ணிக்கலாம் இதை எப்படி அப்ளை பண்ணுன்றது சொல்கிறேன் இப்படி ஒரு பவுலில் பசும் பால் இருந்தால் பசும் பால் அப்ளை பண்ணலாம் இப்போ இந்த பசும் பாலோட பசும் பாலோட ஏடு கிடைச்சாலுமே எடுத்து இதில் போட்டு ஆட் பண்ணி அப்ளை பண்ணுங்கள் பேபிஸ்க்கு வந்து எப்பயுமே ஸ்டார்ட் பண்ணும் போது ஃபஸ்ட்டு எதை ஸ்டார்ட் பண்ணாலே லெஃப்ட் ஹேண்டில் இப்படி லைட்டாக ஒரு ஒரு ஃபிங்கர் வரி இப்படி மட்டும் அப்ளை பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் டே பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல எந்த அலர்ஜியும் இல்லைன்னா மட்டும்தான் இந்த பவுடரை நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணணும் இது ஒரு சேஃபர் சைடுக்காக எப்பயுமே பேபிஸ்க்கு எந்த ஒரு நியூ ப்ராடக்ட் ட்ரை பண்ணாலுமே இப்படி தான் நீங்கள் ட்ரை பண்ணணும் இதை வந்து பேபி குளிக்க வைக்கும் போது ஃபஸ்ட்டு நல்லா தேய்ச்சி குளிப்பாட்டிடுங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் சோப் யூஸ் பண்ணாலும் யூஸ் பண்ணலாம் பேபிக்கு வந்து நல்ல கலர் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அது மட்டும் இல்லை இதில் வந்து பால் தான் ஆட் பண்ணணும்னு கிடையாது இதில் நீங்கள் கேரட் ஜூஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை அப்படின்னா கேர்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நமக்கு வந்து எப்பயுமே வீட்டில் கிடைக்கிறது பால் அதனால் நான் பால் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் என்ன வேணால் ஆட் பண்ணி பேபி குளிக்க ஊற்றுங்க நல்ல கலர் வரும் இது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காம உங்கள் டவுட்ஸ் ஏதாவது இருந்தால் கமெண்ட் செக்ஷனில் கொடுத்துருங்க தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோ ஹாவ் அ கிரேட் டே